கத்தருடைய பிரச்சனை சுத்திரம் இன்றைக்கு நான் உண்மத்தில் பேசுவது மிகவும் சந்தோஷம் இன்றைக்கு உறுதியான வாக்குறுத்தம் இன்றைக்கு உறுதியான ஊக்கத்தை நாம் மார்க் பதினான்கு முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் பார்ப்போம் அப்பா பிதாவே எல்லாம் உம்மாலே கூடும் இந்த பாத்திரத்தை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்து போடும் ஆனாலும் என்னுடைய விருப்பத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆக கடவுது என்றார் அல்லையா இங்கே நாம் பார்க்கும்பொழுது ஒரு பெரிய ரகசியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அதனால் இங்கே மூன்று பாயிண்ட்களை நான் பேச சொல்ல விரும்புகிறேன் இங்கே இந்த ஜெபத்திலிருந்து ஒரு இந்த வசந்திலிருந்து ஒரு மூன்று காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்வோம் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு நடக்கிற காரியம் கூட இன்றைக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்கிறது இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து சில பேர் கேள்வி ஏன் இது வந்திருக்கிறது எதுக்காக கருத்தர அனுமதிக்கணும் அல்லது பிசாசு வந்து பண்ணுறானு ஏன் வந்து இது நடக்குது என்று சொல்லி பல கேள்விகள் கர்த்தர் யோபியும் அவனுடைய காரியங்கள் நாட்டின் சுற்றிலும் வேலி அடைத்தான் அதே போல நம்முடைய காரியங்களை நம்மை சுருத்தும் கர்த்தர் வேலி அடைக்கிறார் ஆனாலும் சில நேரங்களில் சில காரியங்கள் நடக்கிறது அது ஏன் நடக்கிறது அதுக்கு பின்பதாக தேவனுடைய சித்தம் என்ன தேவனுடைய பிளான் என்ன என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கே இந்த வசந்தில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்து ஜபம் பண்ணுகிறார் என்ன என்று ஜபம் பண்ணுகிறார் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கள் கொடுமா நான் நீங்கள் கொடுமை என்று சொல்லுகிறார் அவர் எதை குறித்து சொல்லுகிறார் தன்னுடைய மரணத்தை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார் நான் இப்படியாக எல்லாருடைய பாவங்களையும் எடுத்து அவர்களுடைய பாவங்களையும் துரோகங்களையும் அவருடைய அக்கிரமங்களையும் நான் மீறுதல்களையும் நான் எடுத்து சுமக்கும் பொழுது என்னால் முடியலை அவருடைய கண்ணாச்சி பாருங்க அந்த வேர்வை ரத்த துளியாக வெளியே வந்தது சில டாக்டர்கள் சொல்லுகிற காரியம் என்ன அந்த இரத்த குழாய்கள் அது பிளட் ப்ரெஷரில் வெடித்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும்போது என்ன பண்ணுவோம் பாருங்க பிளட் ப்ரெஷர் பிளட் ப்ரெஷர் வந்தால் என்ன அது ஸ்ட்ரோக் கூட வரும் ஹார்ட் அட்டாக்கை வரும் ஸோ இந்த பிளட் ப்ரெஷர் அது வெடித்து அந்த ரத்தம் வெளியே வந்து அது வேர்வையாக வெளி வந்தது என்று சொல்லுகிறார் அது என்னவாக இருக்கட்டும் அங்கே என்ன என்று சொன்னால் இயேசு யாகலப்பட்டு அவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கள் கொடுமானால் நீங்கட்டும் என்று சொல்லுகிறார் அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் இவர் ஒரு ஜபம் பண்ணுகிறார் இது என்னால் முடியலை வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் அவர் வந்ததே மறிக்க தன வந்தது நம்ம எல்லாம் வாழ பிறந்தவர்கள் அவர் மறிக்க பிறந்தவர் அதனால அவர் வந்தார் இப்படி தானே சொல்கிறார் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கள் கொடுமை நான் நீங்கட்டும் என்று சொல்லி இந்த மூணு பாயிண்ட் நம்ம பார்ப்போம் முதலாவது பாயிண்ட் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்பா பிதாவை எல்லாம் உம்மாலே கூடும் அப்போ அங்கே பாருங்கள் கத்தருக்கு ஒரு ஐஸ் வைக்கிறார் என்ன சொல்கிறார் எல்லாம் உம்மாலே கூடும் என்று பிதா எடுத்து சொல்கிறார் தெரியும் பிதாவுக்கு தெரியாது அவருக்கு எல்லாம் தெரிய முடியும்னு எல்லாம் முடியும் தெரியும் அவரே சொல்கிறார் இறைமையாளர் என்னால் செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்று உண்டோ என்று கேட்குறாரு அப்போ என்ன அர்த்தம் எல்லாம் செய்ய முடியும் அதனால் ஆனாலும் பிதா சொல்ல கேசு கிருஷ்ண சொல்கிறார் ஐஸ் வைக்கிறாரு என்னன்னு உம்மாலே எல்லாம் கூடும் எதை குறிக்கிறது என்றால் நாம் தேவனை ஜபம் பண்ணுவதே நம்மளுடைய நம்முடைய வேண்டுதல்கள் சொல்லுறதுக்கு முதல்ல அவரை துதிக்கணும் அவரை போற்றணும் அவருக்கு நல்லா ஐஸ் வைக்கணும் அவர் நல்லா துதிக்கணும் அவர் நல்லா போற்றணும் அவரை சந்தோஷப்படுத்தணும் அதை விட்டுட்டு எப்போ பார்த்தாலும் முறுமுறுத்துக்கிட்டு அழுதுகிட்டு அவர்கிட்ட எப்போ பார்த்தாலும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தால் அதான் பிடிக்காத காரியம் அவருக்கு நம்முடைய ஜபம் தூபோர்க்கத்தை போல் இருக்கும் சொல்லி பைபிளில் போட்டிருக்கிறார் அப்படியாக அவர் துதிக்கணும் ரெண்டாவதாக என்ன சொல்கிறார் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கள் கொடுமானால் நீங்கள் கொடுமை என்று சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது கடைசியில் அந்த பாயிண்ட்டு சொல்லுங்கள் உங்களுடைய பேக்கை உங்களுக்கு ஜப குறிப்பு என்ன உங்களுக்கு தேவை என்னென்னு அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்கள் எடுத்த உடனே டபர் டபர் நானும் என்னுடைய எனக்கு வேண்டிய இது எனக்கு இது வேணும் என் பிள்ளைக்கு வேணும் எங்கள் அம்மாவுக்கு வேணும் எங்கள் அப்பாவுக்கு வேணும் ஆட்டுக்குட்டிக்கு வேணும் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தே சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் யோகு அப்படி தான் சொல்லிகிட்டே இருந்தான் ஆனால் தன் சிநேகிதர்கள் ஜோம் பண்ணும்போது கத்துறான் சிலை போய் மாற்றினார் இன்றைக்கு கூட தேவனை துதிக்க கற்றுக்கிறோம் முதலாம் அது இந்த நாலு சுகத்தில் நம்ம கத்தர் இந்த கொரோனாவில் போட்டு அடைத்து வைத்திருக்கிறார் தேவனை நல்லா துதித்து அவரை போற்றி அவரை நல்லா மகிமைப்படுத்தும் அதுக்கப்புறம் ஜெப குறிப்பை சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் மூணாவது பாயிண்ட் தான் சொல்கிறார் பாருங்கள் உம்முடைய சித்தமாக கடவுள் என்றார் முதலாவது பாயிண்ட்டு தேவனை துதிக்கிறார் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு தன்னுடைய ஜெப குறிப்பை சொல்கிறார் மூன்றாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறார் உம்முடைய சித்தம் 
நம்முடைய சித்தம் எதுவும் அதை செய்யட்டும் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட நம்முடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கொரோனாக்காக சும்மா கொரோனா போகட்டும் போகணும் போகணும் போகணும்னா அது போனும் போகாது அதுக்கு பின்வதாக என்ன சித்தம் அது நிறைவேறணும் அது பின்னாதார என்ன சித்தம் தெய்வனுடைய பிள்ளைகள் தேவனை தேடணும் நல்லா ஜபம் பண்ணணும் நல்லா வயல் படிக்கணும் அது மாத்திரம் இல்லை தேவனிடத்துல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் உண்டாகணும் அவங்க கேரக்டர் அவங்க நேச்சர் மாறணும் ஏசுவை போல மாறணும் தேவனுடைய பிள்ளைகளை பொறுத்த வரைக்கும் உலகத்தான் தேவனிடத்துல வரணும் அதுக்கு நம்ம தேவனிடத்துல சொ தேவனை பற்றி சொல்லணும் நம்ம மல்டி மீ இப்போ இன்றைக்கி எல்லா மீடியாவுக்கு இங்கேருந்து அமெரிக்காவுக்கு பேசலாம் ஆப்ரிக்காவுக்கு பேசலாம் எங்கே வேணால் பேசலாம் சோசியல் மீடியாவில் அப்படி பண்ணி வச்சுருக்காரு கத்தரை அதனால் உலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லுவோம் நம்மை நாம் மாற்றுவோம் அதுதான் தேவனுடைய சித்தம் அதுக்காகத்தான் இந்த நேரத்தில் இந்த கொரோனாவை அனுமதிச்சிருக்கார் அதனால் நம்ம செய்து நம்ம நம்ம மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுது என்ன பண்ணுவார் இந்த கொரோனாவை துரத்தி விடுவார் ஏன்னா கொரோனா துரத்தி விடுறதுக்கு கத்தை நேரத்தை வச்சுருக்காரு அதுக்கு முன்குறிச்சி வச்சுட்டாரு அந்த நேரத்தில் நிச்சயமாக அது போகும் எப்படி போகும் நம்ம மாறினா போகும் அதோ இல்லையா தேவனுடைய சித்தம் தான் அதனால் இன்றைக்கு சோம்பணுவோமா கண்களை முடி நம்ம சோம்பணும் சார் வல்லவரே இன்றைக்கு அவங்களுடைய சமூகத்தில் வருகிறோம் இன்றைக்கு இது மூன்று காலத்தை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம்பா ஏசு மூன்று தடவை இதே ஜபத்தை பண்ணுகிற இந்த பாத்திரம் என்ன கேட்டு நீங்கள் உனக்கெல்லாம் நீங்கட்டும் நீங்கள் நிவட்டி நீங்கள் குருமால் நீங்கட்டும் அந்த ஜபம் கேட்கப்படவில்லை ஏனென்றால் திவீர் அந்த ஜபத்தில் உம்முடைய சித்தம் இல்லை உம்முடைய சித்தம் இல்லாத ஜபத்தை நாங்கள் ஏறெடுத்து ஒன்றும் உபயோகம் இல்லைப்பா இன்றைக்கு கூட நாங்கள் இந்த கொரோனாக்காக ஜபம் பண்ணுகிறோம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் பாடுகள் எது இருந்தாலும் அதுக்காக நாங்கள் ஜபியம் பண்ணிக்கிறோம்பா உங்கள் மலாவது நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம் உங்களுக்கு இடத்துல நாங்கள் ஜபம் பண்ணிக்கிறோம் உம்முடைய சித்தம் எங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நிறைவேறுவதாக இதெல்லாம் நீர் அனுமதிக்க அனுமதிக்கிறது அதற்கு பின்பதாக என்ன நோக்கம் அதை வெளிப்படுத்துவீராக அந்த நோக்கத்தை நாங்கள் முடிக்க அந்த நோக்கத்தை நாங்கள் செய்ய வேண்டிய கருவை குறிப்பீராக யாழுக்களை ஒப்புடுக்கிறோம்பா இந்த பிள்ளைகளை ஆஸ்வதிப்பீராக அவருக்கு நீ பெரிய சித்தம் வைத்திருக்கு அவருக்கு நீ பெரிய பிரானை வைத்திருக்கு உன்னை வாழாக்கமல் தலையாக்கவன் கிழாக்கம் மேலாக்கவன் சொன்னது இவன் அப்படியாக அவர் உயர்த்தி அவருடைய ஆஸ்திரத்தை நடத்துகிறாங்க யாழுக்களை ஒப்புடுக்கிறோம் நீர் ஆண்டு கொள்ளும் ஏசு வெண்ணாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கருதாமே ஆஸ்வதிப்பராக